Eagle one, Eagle one. Don't lose sight of her. Team one, two, surround the area. Let's move out. Come on, let's go. Go let me go. Si no van a encontrar este lugar. Ya sabes qué hacer. No te vayas. Te amo, mija. Yo también, mamá. Te amo. Get your ass over here in five seconds. It's your lot. Coming.
propio chofer. Uno les da la mano y te agarran la pata. ¿Qué le encontraste? Trayó el micrófono escondido en la chamarra. Cuando fuimos a su casa, encontramos cinco fajos de billetes de 100 dólares, una pistola y seis, siete aparatos de vigilancia. Pues ¿Qué? ¿Me iba a agarrar a plomazos o qué? ¿Me iba a poner una bomba? No, pues no sé, no, no soltó la lengua. Se la pasó chichi, y yo, yo estaba muy asustado. ¿No te dijo quién lo contrató? No alcanzamos, patrón. Le digo que estaba chichi, y nada más decía que lo habían amenazado, que le iban a dar cuello si no cooperaba. Y pues ya al final ve, se nos adelantó sin decir nada. ¿Y la familia? Hace tres días tomaron un avión para el gabacho. Está bien. Pues limpien este regadero. Sí, sí. Nunca pasa nada, ¿verdad? No. Qué aburrido. Ah, si hubiera sabido que le iba a llegar tan retardado, no me hubiera levantado tan temprano. Temprano, Delio, por favor. Es mediodía. Este discurso va a ser un éxito, créeme. No lo va a leer, hombre. Nunca los lee. No sé para qué pierdes tu tiempo haciendo eso. Buenas tardes, señor presidente. Espéramelo. ¿Nos tenías preocupados con el retraso? Claro. Esa es una de las ventajas de ser presidente. Te esperan hasta que llegues. ¿Tenemos público? La plaza está llena, señor. Hay medios a nivel nacional. Muy bien. ¿Y escribiste lo que te dije? Por supuesto que sí, como usted lo pidió. Sin rodeos, al grano y como usted dice, escrito... Eso. ¿Y si vas a hablar de aquello? ¿Hablar de qué, perdón? Del desempleo. Andamos ahorita con un desempleo, pero la gente va a estar contenta porque se van a tener que ocupar de dos cosas. ¿Qué? ¿Lo de la noche ya está? Lo que acordamos. Bueno. Por favor. Send him? What am I, your freaking secretary? We got 15 minutes. Any paperwork or documents for the inmate? They need to go through us first. Mendoza is a high-risk inmate, so I'll be here for the duration of the visit. You're going to be recorded. Any questions, Manuel? I'm sure. La IOHR es una fundación sin fines de lucro. Defendemos los derechos de minorías encarceladas en los Estados Unidos, sobre todo hispanos. Pues no veo cómo ustedes me pueden ayudar. A menos que puedan obligar a un juez a que baje los 85 años que me dieron de condena. Nosotros no tenemos nada que ver con las penas, solo sí, defendemos sé, los derechos. Ya sé. Ustedes defienden los derechos humanos de los presos. ¿Sabes qué? Ya perdí la cuenta de todas las cartas que les mandé para que me sacaran del confinamiento. 
Tengo 1.493 días en aislamiento total. Pues ahí está. Quizá nosotros podamos ayudar con eso. Sí, claro. ¿Hace cuánto no recibe visitas? Mis abogados eran los que venían, pero después de que me condenaron, pues, ya no tuvieron a qué venir. ¿Familia? Quizá podemos cambiar eso. Olvídalo. Según su expediente, usted tiene una hija. Ya te dije que no. No quiero que ella tenga absolutamente nada que ver con este lugar. Ni con esta gente. Además, ni siquiera sé dónde está. Bueno, de todos modos, algo podremos hacer para mejorar sus condiciones. Una cosa es que la mantengan en una cárcel de máxima seguridad. La otra es que la aíslen. Le traje algo. Espero que le guste. ¿Lo conoce? ¿Por qué ese libro? Quizás sirva para que usted vea que otros han pasado por lo mismo. No lo escogí yo, fue un compañero de trabajo. ¿Usted sabe lo que es la hora gris? ¿Cuánto cree que dura la hora gris? Yo creo que 20 minutos. Cada tres días me levanto en ese momento, en que no es de día, pero tampoco es de noche. La práctica que viene desde los catalanes, ¿sabía? Algo así como meditar. Yo no veo el sol, ni el amanecer, ni el anochecer. Lástima. Es en verdad liberador. This book's for the inmate. Here's the authorization letter. Mi colega dice que lo mejor viene al final. Have to be checked by the warden. Absolutely. Pues ya sabe, lo que necesite, estaremos allí para servirle. Mira, hija, no es que no haya llamado la atención, pero al final nadie se decidió. A lo mejor si tuviera un poco de más color... Gracias. Siento. ¿Te interesa? ¿Eh? Está en una cárcel de Estados Unidos. La madre de la sudaca. Es una verdadera criminal. No te creo. Míralo tú mismo, Andy. Mira. Mira. ¡Hostia! Sofía, ¿qué tal? ¿Qué te ha dicho el vendedor? No la compraron. Al parecer a nadie le gusta. Pero eso no quiere decir que no sea buena, ¿eh? ¿Nos podemos regresar a casa? Ya estoy cansada. Venga, que es bueno que te dé el aire, que estás todo el día encerrada. Además, hay alguien al que le daríamos un disgusto si volvemos tan prontito a casa. Indiferente. Échale un ojo, ¿vale? Que voy a por agua. Va. ¿Quieres algo? ¿Quieres uno de esos? Hola. Venga, chicos, vamos a saludarla. Que tenemos información de primera mano. ¿Cómo están los barcos, verdad? Vamos más bien a, a ver los barcos. Espera, tía, ¿por qué nos evitas? No somos amigos en el Insti. No, no somos amigos. Carlos no se creía lo de tu madre. De todas las cosas que dicen las noticias, lo que más le ha impactado ha sido lo de tu padre. No sigas. Hostia. ¿Sé yo que se lo cargó? Date acá. Te dije que no siguieras. No me das miedo, Panchita. ¿eh? ¿Qué llevamos aquí? Dámelo. Ja. Si lo pensabas vender. Se me ha caído. ¿Qué me vas a hacer? Valentino, sangue marocino, 
mi l'accendina Bella nuda matta Così tanto piatto Che ho la voce di Batman Sui documenti studentessa Sui cartelloni non ammessa Imprenditrice di me stessa Pila di soldi così spessa Sleppi Che fogli passa ragazzina del red Occhiali da sole e poi le Danne da guardare Te crees muy inteligente, ¿verdad? Pero me comí una baja pudiste. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a matarme, sudaca? Prima cosa, no soy ninguna sudaca. Yo soy una italiana, grandísimo filho de... El segundo... Ray. 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 ¿Estás solito? ¿Dónde está Sofía? Nosotros vamos a seguir poniendo los muertos mientras los gringos, nuestros vecinos, están de pachanga. ¡No! Nuestro país no puede seguir en guerra porque lo único que nos está dejando son muertos, viudas, huérfanos. Y escúchenme bien, vamos a tener que hacer un pacto con el enemigo, como en cualquier guerra. Vamos a platicar con ellos. Y yo sé que esto les resulta extraño, pero el día de hoy... He dado instrucciones a mi gabinete, a las personas más cercanas a mí, para que empiecen a trabajar en una reforma de ley, en una ley que evitará más muertes, una ley de sometimiento para todos aquellos que trafiquen con drogas. Me comentaron que no ha querido comer. Espero poder tener un poco más de suerte. ¿Le gusta escucharlo? ¿Cuándo voy a poder ver a mi hijo? Cuando usted esté mejor. Cuando, por ejemplo, haya un poco más de luz en el cuarto. Cuando pueda respirar aire puro. Cuando se conecte con la realidad. Cuando esté bien. Yo estoy bien. Alguien que no come no puede estar bien. Yo estoy haciendo todo lo que usted me está pidiendo, doctor. ¿Qué más quiere? Necesito estar 100% seguro de que no va a volver a intentarlo. Yo no lo voy a volver a repetir, doctor. Pero necesito ver. Yo necesito ver a mi hijo, yo le voy a obedecer en todo. Necesito ver a mi hijo. Hagamos un trato. Usted come y yo veo qué puedo hacer. Y yo sé que el camino que se viene no es fácil y sí muy largo. Pero Epifanio no le da la espalda a su pueblo. Voy a impulsar una reforma constitucional para la reelección presidencial. Porque Epifanio Vargas no les va a dar la espalda. Porque yo ya no me debo a mí mismo. Yo me debo a ustedes, a mi pueblo. Sí, señor presidente. Sí, ahora ha sido admirable. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hay algo para mí en el casillero 15. Está en el baño del piso 1. Sí. 
I can't believe they're coming to look for her now, after four years. There's no pictures in this book. El Conde de Monte Cristo. What the hell is this? The Count of Monte Cristo, a guy gets thrown in prison for a crime he didn't commit. It's a classic. Really? Didn't know Mexicans wrote books. Alejandro, dumbass. <laughs> He's French, dumbass. Why didn't he just write a book about self-help? Who wants to read a book about prison? You can't even read a cereal box. IOHR. You heard of these guys? No, never. Book's clean. So should we just go ahead and give it to her? Yeah. Neighbor. None of your business. Be clear. Hey, say thank you first. Thanks. Si tenemos en cuenta que lleva cuatro años en aislamiento, no está mal. Puede ser más específico. Pues físicamente está bien, pero se le nota el cansancio. El régimen al que la están sometiendo es demasiado exigente. Afortunadamente, eso va a cambiar muy pronto. Ah. Cargas, temporizadores. ¿En cuánto tiempo los tienes listos? En menos de media hora. Espero. Bien. Las trampas ya quedaron. Sigo creyendo que hubiera sido mejor darle un mensaje más directo. Si ella no logra entenderlo, ella tiene va que a entender. ¿Por qué tan seguro? Mendoza no me pareció así tan lista. Lo que a ti te parece me tiene sin cuidado. visitó la página de nuestra Fundación de Derechos Humanos. ¿Y cuándo fue eso? Hace 53 minutos. Entraron a la página de contactos, miraron nuestra historia y buscaron tu nombre. Bueno, el que te inventamos. Y esto es lo mejor de todo. Mira. La dirección IP corresponde a servidores de gobierno. Y go. Eso quiere decir que el plan está funcionando. No podemos estar seguros. Por ahora solo quiere decir que están checando la información, lo que es bueno. ¿Y ya verificaron los puntos críticos? No, te estábamos esperando. Se supone que tú eres el especialista en inteligencia, ¿no? Bueno. Al menos alguien reconoce lo que valgo. Cuando tengáis algo concreto, lo discutimos. 
Hey, ruso. Sin beber. Estamos trabajando. A ver, ¿qué? ¿Qué? A ver, agarra tu carrito. Vamos, enfílalo, allá, enfílalo. Vamos a jugar carreras. Vámonos. Cuatro, tres, dos, uno. Eso, cada día estás más fuerte. Otra ¿Eh? vez. Otra vez no puedo, mijito, porque tengo muchas cosas importantes que hacer. Pero que te den de comer. Sandrita, dale de comer al niño, por favor. Yo que mi mamá me da la comida. Pero tu mamá no está, mijito. ¿Cómo le hacemos para que te dé? ¿Eh? ¿Qué te dé, Sandrita? A ver, Sandrita, por favor. ¿Te llevas al niño y le das de comer? Dale su caldito, ¿eh? Calientito. Rico. Adiós, mijito. Quedó bien. perfecto, señor. Muy bien. Muy bien. Bien. Muy buenas fotos. Apenas estén, preparo el discurso para su revisión. ¿Y qué? ¿Qué dicen las encuestas sobre la posible reelección? Tal y como usted lo dijo, señor, es un éxito. Eh. Es tendencia. Eh. Toda la gente está hablando de eso. Así que realmente funcionó. Tengo con mi equipo programado algo de sondeo para ver la reacción de la gente, pero este es un éxito. Ese es mi pueblo. ¿Eh? Señor, ¿usted sabe cuándo regresará la primera dama? ¿Por? Yo sé que no es de mi convencia, señor, pero la gente empieza a preguntar por la primera dama. Yo creo que en esta reelección nos convendría para apoyar a la presidencia. El pueblo votó por mí para presidente, no por la primera dama. Me queda bien? clarísimo, pero la gente ama a la primera dama. ¿Listo? Listo. Ok. Vete a ver si Tachar ya la puso. Con permiso. ¿Solo encontraste eso, pues? Solo esto en el casillero 15, señor. Ya. Y no te vio nadie, ¿verdad? Absolutamente nadie. Perfecto. Asegúrate de que no entre nadie. Seguro, señor. Bueno, oye, ¿qué? ¿Y el celular lo necesito o qué? Absolutamente. ¿Revisó usted la información? Todavía no, pero espero que me sirva. Pues es todo lo que hay. Suficiente para que pueda empezar. Su discurso de hoy no fue bien recibido. ¿Por qué? ¿A poco no les gustó eso de la posible reelección? Ni eso ni lo del sometimiento. ¿Tiene usted una idea con qué tipo de gente se está metiendo? gente capaz de infiltrar al chofer del mismísimo presidente de México. ¿Cómo? Así, como lo oyes. Pero ya me encargué de eso, no te preocupes. Ah, ¿y sabes qué? El discurso lo dice para que esos sepan con quién se están metiendo. He lidiado con muchos toros y no me asustan. Usted se está metiendo en una plaza muy peligrosa. Those bulls, like you like to call them, no van a descansar hasta que lo vean corneado. A los toros por los cuernos. Esos tienen cuatro años queriéndome sacar del ruedo y siempre se la han pelado. ¿Y sabes qué? Ahora la cosa les viene más difícil. Ni ellos ni nadie saben que se les viene un pedo, que no van a poder parar. Ok. Gotta go, Epifanio. Tiene que haber algo más. Shut up. La práctica que viene desde los catalanes, ¿sabía? Algo así como meditar.
Eso es los catalanes. Aquí no hay nada. Cada tres días me levanto en ese momento. En que no es de día, pero tampoco es de noche. Tres. ¿Cuánto cree que dura la hora, Luis? Yo creo que 20 minutos. 20. Ah, no, 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 Mañana después de la segunda comida. Tienes que engañar a los guardias. ¿Has utilizado este método antes? Tres veces. En la DA. ¿Y cuántos sobrevivieron? Solo uno. ¿El ruso sabes? Claro que lo sabe. Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de la reina del sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya.